dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hot Bar Paris Pinjol pinjaman online yang telah lama seperti hantu mencekik Yang banyak membuat para debitur ada yang stres bahkan ada yang bunuh diri Baru-baru ini pinjol menimbulkan kehebohan lagi Karena ternyata pinjol telah menggurita masuk ke hampir 50 universitas Memberikan pinjaman kepada mahasiswa yang tidak sanggup membayar UKT atau uang kuliah tahunan Dengan bunga 20 hampir 28 persen Apa penyebabnya ini? Apakah karena APBN kita hanya sanggup membiayai pendidikan universitas negeri hanya sebatas 28 persen? Apakah kita akan melihat dalam waktu dekat para mahasiswa akan dikejar-kejar oleh Debt Collector, inilah hot room, bayar kuliah tinggi, pinjol jadi solusi. Ada sebuah ungkapan menarik dari seorang tokoh dunia, Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Apa yang dikatakan Nelson Mandela memang benar faktanya. Tapi bagaimana yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Sejujurnya, pendidikan masih menjadi barang langka bagi sebagian besar masyarakat. Alasannya sangatlah sederhana. Biaya pendidikan di tanah air masih sangat mahal, khususnya untuk uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi. Kenaikan UKT setiap tahunnya dinilai sangat memberatkan sehingga tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswanya. Kampus pun juga tidak tinggal diam. Gerak cepat dilakukan agar mahasiswa mudah membayar uang kuliahnya. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas bernama pinjol atau pinjaman online. Lantas, apakah melalui pinjol solusi biaya pendidikan tinggi bisa teratasi? Bagaimana jika mahasiswanya telat bayar hingga bunga menumpuk? Apa pembelaan yang bisa dilakukan oleh pihak kampus? Kalau sudah begini, apa yang dikatakan Nelson Mandela mungkin bisa berubah? Pinjol menjadi senjata ampuh yang justru bisa mematikan dunia pendidikan. Mungkin ya? Namun apapun masalahnya, kunci kesuksesan Hotman, se -se seberat apapun pikirannya stres, salah satu obatnya adalah white copy, kopi luwak. Itulah yang membuat Hotman selalu sukses dalam keadaan apapun karena sarap saya tetap terkontrol dengan kopi kesayangan saya, white copy, kopi luwak. Uduh, nikmat banget. Oke. Okay. Kita lihat dulu grafis berikut ini. Inilah daftar universitas yang telah bekerja sama dengan pinjol. Jumlahnya hampir 50 kampus. Berarti berapa puluh ribu mahasiswa yang mungkin sekarang sudah terlili utang, nggak bisa tidur. Bunga 24 persen, belum lagi penalti. Ya. Hampir 50 universitas telah dimasuki oleh pinjol. Bahkan uni, universitas terkenal seperti ITB pun, ya. Duh. Ini ITB nih. Oke, grafis berikutnya. Bunga, berapa bunga? Berapa bunga yang harus dibayar oleh mahasiswa? Inilah bunganya nih. 2 persen per bulan berarti 24 persen per tahun. Belum lagi penaltinya. Penaltinya dihitung harian. ya. 24 persen. Sedangkan bunga bank biasa rata-rata 4,5 sampai 10 persen. Karena saya sudah puluhan tahun jadi pengacara bank. Oke? Jadi mahasiswa miskin harus membayar 24 persen bunga per tahun. Terus silakan. 
Dan inilah salah satu perusahaan pinjol yang telah menggurita masuk ke berbagai universitas. Bahkan pemegang sahamnya adalah dari Singapura. Yang diduga ini adalah oknum-oknum pengusaha Indonesia. Inilah yang sekarang mem- hampir mayoritas menguasai pasar pinjol di hampir 50 universitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.